bij elkaar te kan wees in hierdie huis, wat een vreugde om bij elkaar te kan kom, mag u, lieve Heer, ons nou aanraak, met begrip, met verhelderde verstand, dat ons sal hoor wat u vir ons sê. Ons wacht op u. In Jesus naam, met danksegging, Amen. Ek nooi vir om saam met my te blaai na Philippense toe. Philippense 2. Philippense vanaf vers 2, vanaf vers 12. Daarom my geliefdes, soos jylle altyd gehoorzaam gewees het, neem my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwezigheid, werk jylle eie heil uit met vrees, en beving, want dit is God wat in jylle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbeha. Mag die Heere sy gelees woord sien. Die titel is en nou, eindelijk met die vraagteken, en nou, um, maar ek was gevra om vandag te praat oor gezondheid. Ek het, aan die hand van, van dit waarmee ons weggetrek het, um, en weer eens dankie vir die voorprogram. So, dis min wat, dis, dis, dis min wat mens um, a, 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 a bestelling krij, om te sê, preek is het lief oor die, maar ok, hier gaan ons. So, ek het een rikkie terug, paar jaar gelede, toe het ek die voorrecht gehad, om uh, te gaan af naar die kaap toe, nie vir studies nie, maar nog voor die, um, om een kursus met be free deur te maak, van waar hulle gepraat het van gezondheid, en van hoe al in mekaar steek, en hulle het vertel van, die afkorting is new start, en die, dit, 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 dit is uh, gekom uit um, die Weimar Instituut in Amerika, die de dokter Neil Nedley, en wat hy sê, dat dit is een afkorting vir die verskillende gedeeltes, van die, die, die kerngedeeltes van die gezondheidsboodskap, en hierdie ouwe is nou van der stel om aan te skuif, en as ek kom ansit, dan werk hy soveel beter. So, die N staan is vir nutrition, en die E is vir exercise, en die V is vir water, en dan is het vir sunlight, temperance, air, rest, en trust in God. Maar omdat ons Afrikaanse gemeente is, het ek gedink om dit bykie te verander, en dit is nie nieuw start wat ons aanhang nie, maar eerder voorslag, hoe om weer soos een te voel. En in hierdie afkorting staan die V vir voeding, Die O staan vir onthouding, met andere woorde, bly weg van, 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 van die dinge wat vir jou skadelik is, oefening, rus, sonskyn, lach en liefde, die voorrecht van, van gemeenskap, asemaling en geloof in God. Hou jylle van die voorslag afkorting? Daar is sy, oké okay, goed, ek is bly jylle hou daarvan. So, dat is heel wat wat mens kan sê omtrend hierdie, En ek gaan nou on- onmoendlik nie vandag um, die volle omvang daarvan bespreek nie, maar wat ek wel kan sê, is dat die, hierdie stelling wat gemaakt is, is my baie interessante een. Slechte genetika laai die geweer, maar levensstijl trek die sneller. So as ek, my genetika is in een seker toestand, X, maar as ek dan myself nie gezond gedra nie, dan gaan daar verkeerde goeders na vore kom. Dis dan maar net so. Um, en uh, aanhaling van Dr. Ian Campbell, hy sê normale mense wat sinvolle veranderinge aanbring aan, die eet en oefening kan een betekenisvolle inpak hee. Ek kom terug na hierdie aanhaling. So, van hierdie acht elemente, Meeste mense is gemakkelijk met dit wat hulle eet. En meeste mense sal sê, maar ons, ons drink en ons rook nie. En meeste mense hou daarvan om te slaap. So dit is miskien nie soveel van een probleem nie. Wie sikkel met slaaploosheid? Oké, okay, daar is een paar van ons. Oké, okay, right. In een gemeen gevoel, ons sal gesels na die tyd. Maar vir die rest van julle, so, so slaap is gewoonlik nie een probleem nie. Sonskyn, ons bly in Suid-Afrika, so daar is oor genoeg daarvan beskikbaar. Ek sal het anders te sê, ons bly in, die, in, die, in, die, in Suid-Afrika, um, noord van die Hotten tot Holland, so sonskyn is nie een probleem, selfs nie winter. Um, 
lach en liefde, ervaar ons hier zo. Um, asemhaling, verstaan ons die belangrijkheid van vaarse licht, en ons is allemaal hier so ons het begrip vir woord van, vir die woord van, uh, van vir geloof, die geloof in God. Maar hier is een moeilijke een. Hier is een vraagstuk. Want hier vereis dat ik eindelijk iets zien moet rechtig doen. Ik moet eindelijk opstaan. Ik moet eindelijk aan die beweeg komen. Ik moet eindelijk nou gaan sê, ik right, moet nou ander tekkies aantrekken om die blok gaan haar kloop. En ek is, ja, dit is een uitdaging. En als bij je verskonings wat mensen kan bring, Werner, maar heel Christ swembad is toe, nou al vir maande, ek kan nie swem nie. My knie is te slecht om te gaan haarkloop. Dis te koud in die ochtend om te gaan haarkloop. Ek kan nie, gymlet maatskap is heel te te veel, uitdaging op uitdaging op uitdaging, ten spuite van die feit dat ons weet wat die voordeel is van oefening. Ons weet het verlaag ons stress, het laat ons bloeddruk daal, het maak ons hart sterker, immuunstelsel verbeter, jou beendere is beter daaraan toe, jy slaap beter in die nacht, jy normaliseer jou bloedsuiker, jy verbeter jou cholesterolvlakke en nog baie meer. So oefening is amper die kroon op al die ander gezondheidsbeginsels, want ek kan al die son kry wat ek wil, al die, 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 die beste voeding kry wat ek wil, die, die, die lekkerste slaap in die nacht dan myself verbeel wat ek kry, maar as ek nie eindelijk bezig is om buiten te kom en te oefen nie, dan weet ek nie of ek ooit enigszins nut het vir dit nie. Wat helpt dit dan vir jou? Wat helpt dit? Ek weet van iemand hier, in hierdie gemeente, wat op een dagelijkse basis die Magaliesberg klim, en die voordeel daarvan trek, want mens voel beter, doen beter, lyk beter, alles gaan net beter, as mens net aan die beweeg sal kom. Maar hierdie verleng jou leven, as mens recht oefen, en is een geheim aan hierdie, en ek gaan gauw vir julle vertel wat die geheim is, vir die lang lys van verskonings, van ek kan nie dit, ek kan nie dit, ek kan nie dit, ek kan nie dit nie, en daar is een woord vir dit, en die woord is progressie. Ik weet niet van hoeveel mensen hier wat de ene arm push-up kan doen. Ik weet niet. Misschien, misschien is dat, misschien is dat iemand. Die is een paar van die jongmannen wat waarschijnlijk dat kan doen. Meeste mensen kan niet. Dat zijn, dat zijn. Het een, een, een arm push-up. Fantastisch. Maar niet nou niet. Nee, 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 nee. Dat is nou my cancel. Hij zal kansen om te wijzen. Maar die punt is, is dat, en dat is nou een geldige vraag, mens begin nie met de een arm push-up nie. Mens begin met de twee arm push-up. Moendlik begin mens nie met de twee arm push-up nie. Moendlik begin mens met de push-up wat die doen tegen een muur. Moendlik begin, nie, Jenny, moet nie lach nie, dus sommige mense moet het doen. Misschien begin mens met de push-up wat die doen op jou knieën. Soos dit, voordat die dan vol lengte en so meer, en dan is daar een progressie tot bij die punt. Maar met kleine incrementen dan groei mens in dit, en dan is dat ontwikkeling, en dan werk dit. Nee? Maak het sin? So hierdie brugie van, ek kan nie, ons kan oor die brugie kom van, ek kan nie, dier progressie, stikkie vir stikkie. Iemand sal nou vir my sê, waarom eet mens olifant, en dan sal ek onmiddellik sê, mens eet nie olifant nie, want is onrein dier, maar die grap hier daar is, dat jy doen het stikkie vir stikkie. Nou, ek gaan gauw vir julle story vertel van oom Steve. Oom Steve het werk gehad in Pretoria, hy het geblei in Pretoria, maar hy het geboer, seker om te uur, uur en half noord van Pretoria. En hy het gereeld, dan het hy uitgereis soen toe. En hy het, hy, ek weet, hy, het, hy het omtrend alles en nog meer gehad op sy plaas. Hy het sy, hy het sy vaarke het hy opgepas, hy het in die week het hy gegaan na winkels toe, en hy het hulle gevra vir die kost wat hulle gaan uitgooi, um, En, en hulle geer het toe vir hom, en toe sien hy heel wat van dit is nog steeds geskik vir menselijke gebruik, en toe verspraai hy dit in die, in, die, in, die, in die gemeenskap. En hy gaan gee hierdie kost, en dit wat die mense nie kon gebruik het nie, um, dan hy vat dit vir sy varken. En hy het beeste, het hy gebrandmerk, en hy het hulle ook die kalfies gehoor, en hy het skape aangehou, en hy het, met die, hy het melies geboer, en hy het geploeg, en hy het geplant, en het was op groot spoed, wat oom Steve voor en toe gegaan het, vir jare, en hier het aangegaan, totdat hy 88, 88 jaar oud was, hy was ver voorbij 80, en hy drijft nog steeds trekker, hy is nog steeds bezig om draad te span, hy is nog steeds bezig om hoekpalen te plant, hy werk, en hij is in sy 90, true story, hy is in sy 90, en hy word in die hospitaal opgeneem, die destijdse harthospitaal, 
Ek denk is nou meel met. En hy le daar so, en sy hart is nie heeltemal so 10 vier nie, en hy praat hier so met die ander ouwe, en die, die, ek, denk, ek denk die ouwe sy naam was, was, was Brian, of iets, hy sê dit, hy praat met Brian, en hy praat, hy verwijs na hom as, as oom Brian, en oom Brian verwijs na hom as Steve. En Steve staat met oom Brian, en hulle gaan so aan in die gesprek, en op een stadium, toe maak oom Steve melding van wat hy onthou het uit die, uit die twintiger jare. En Brian kyk na hom en hy sê, hoe onthou jy goeders uit die twintiger jare? En toe kom hy tot sy skok achter, dat oom Steve was gebore met in die wording, in 1910. Brian was in die dertiger jare gebore. En hy 20 jaar jonger, hy het anders omgelijk. Die man wat 20 jaar jonger is, sê vir hom op sy naam, en die jong, die, die ouwer oom sê vir hom oom. Op grond van wat? Van sy levensstijl keuzes. En as mens kyk na dit, dan sê jy, en nou, en nou, Jesus moes ietsie skeef. Jesus ietsie verkeerd. So hierdie vertel net vir ons die voordeel daarvan, om aan die gang te bly. Bly aan die beweeg, moet nie stop nie, moet nie stilstaan nie, moet nie net gaan sit nie, want die omlik as ons gaan sit, dan kom vat die ding vir ons. Nou dit is, dit is nou net een gedachte. Ek sal graag dat jylle net na hierdie kyk, en hierdie antwoord die vraag, miskien ken jylle hierdie video, hierdie is dan weer een antwoord op die, hierdie gaan weer een vraag by jylle laat opkom. Ok, daar is nie klank by dit nie, doelbewus, maar, Julle kan sien, hier is een sekere man wat bezig is om een poging aan te wend om een bottel oop te maak. En die, die persoon wat, die, wat, die, wat, die, wat, die, wat hier die commentator is, vraag op een stadium, meneer, ek denk jy die verkeerde oefeningsprogram. We gaan nou voorbij gaan, en so net een net oomlikkie nog, julle gaan nou weer sien. Die gaan ons voort. Ons is ons steeds bezig om te proberen my poging aan te wend om die bottel oop te kry. En het gaan erop. En die, op die oude van die dag, dan gee die ouwe so op. En mens kyk na die en jy sê, hoe nou? Hoe kan dit wees? Al hier die groot spieren. en ek kan die bottel nie oop maak nie. Weet al tevore hier die video gesien? Het iemand al? Ek het al een handvol van mensen wat het al gesien het. Is dit, hoe, hoe, hoe nou? Hoe werkt dit? Waarvoor is al die spieren dan? En als een vraag wat ons onszelf hier so afvraag, wat uit die Bijbel uitkom, wat die ook in onszelf moet vraag, hoe nou? Blij asblief saam met my na Samuel toe. In die boek van Samuel, jylle in die begin. In Samuel 1. In Samuel 1, vanaf vers 10. Ons ken nou, jylle ken nou die verhaal van Hanna, Hanna is getrouwd met Elkana, hy is ook getrouwd met Penina, Penina het baie kinders, Hanna het niks, Penina geef Hanna gas, Hanna is verskrikkelijk ontsteld, sy bring haar saak na die Heere, en bitter bedroef het sy door die Heere gebid, en bitterlik geween, en sy te gelofte gedoen en gesê, Heere van die leerskare, as die waarlik die elende van die diensmacht aansien en my dink, en die diensmacht nie vergeet nie, maar die diensmacht een mannelijke kind skenk, dan sal ek hom aan die Heere gee al die dag van sy leven en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. Die Nasireers gelofte vertel sy, sy sê, Samuel sal, o, oh, skies, skies, nie saan, sy het nog nie dit geweet en gesê, my kind sal ewe wees. En daar gebeur ietsie wat baie vreemds is. Onthou jylle wat gebeur het. Eli was bezig om te kyk na hierdie story en hy sien hoe Hanna daar so sit in prevel en die mond beweeg, maar hy hoor nie geluid wat uitkom en hy kom na haar en sê, hoor hier, hierdie dranggewoonte van jou, dult ek glad nie hier in die huis van die Heere nie, port, laat jy loop. Baie wat mens kan sê omtrend hierdie en in Elise verdediging het hy om verskoning gevra en het sy weg het hy, hy, hy het ingesien, en hy het daar te draai gekom. Maar daar is een baie, baie groot ironie in dit wat hier in die gang is. Want iemand het gekom na die huis van die Heere op soek na bemoediging. Ek is baie dankbaar. Thea, Selvan, waar is Selvan? Ek kan nie meer, daar is Selvan. Hierdie lied wat jylle vir oogend gesing het, het my so getref. 
soveel mense wat ons is sê, but, but I'm a lost cause, ek is, ek is, ek is verloor, ek is voorbij hulp, en hulle kom na die huis van die Heere op soek na bemoediging, en wat het gebeur in hierdie geval van, 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 van Hannah en Eli, sy kom en sy soek die teenwoordigheid van die Heere bemoediging en troos, en hulp van een of andere beskrywing, en sy vind dit nie. Dit is die selfde soos om te kyk na die ouwe bezig om die bottel te probeer oopmaak, monster groot spiere, sy arm is groter as my boobeen, ek meen genuine, en hy kan die bottel nie, dan denk jy net, hier is iets verkeerd. Ek was op een stadium, soos ek al baie in die verlede genoem het, ek was op een stadium, as ek in die safari bedrijf gewerk het, en um, ons het ons kos, het ons vervoer in groot, in groot trommels, en hy staal trommels, hier was hy staal trommels, het, het die daai weermag stijl staal trommels, nou die ding vol blikkies kos is tamelijk zwaar, um, so dan ons draai die ding maar so op en af en laai dit in die trok en, en gaan aan um, uh, die, die, ek meen dit is ja, muscle memory ek meen die ding kan mens, jy, jy doen het net so oor en oor en oor soveel keer, maar op een sekere dag, toe sê ek nie so vir ou, luister kom help my net gauw hier so, dan kan het vinniger gaan as ek, ek en hy net die goed oor saam dra en die ou, hy was een Amerikaner dit was die type safaris waar die, die, die toeriste moet ook kom help, want as net een personeel het wat saam gegaan het, hulle moet ook help om op en af te dra en tente op te slaan en sikke klas en goeders. So ek vraag nou vir jou, dit is nie, dit is nie, dit is nie een vreemde versoek, enigszins nie. En, specifieke persoon was net voor hierdie, het hy sy hemp uitgetrek, en hy was bezig om frisbee te speel daar, so voor amal die so sonder sy hemp aan, en hy het blokkies maag, en dik arms, en goed soos daai, en jy kan sommer sien die manier van hoe hy daar so rondstap, soos een kor aan wat bezig is om vlerk te sleep, dis net om naar te word, so die boor stap hy so rond, so kom John, kom help, kom ons dra, ons dra, ons dra, die, ons dra die trommels, en hierdie een trommel, tel dit op, en ons dra dit, en hier, ek gaan nou vir julle wees, Sorry, ek is nou uit kamera skoot uit. Tel die ding op van hier so, seker omtrend so ver soos die, sit om neer. Nee, wat is dit? Dit is nie ver nie. En hy maak die commentaar. I'm not used to all this manual labor. I'm gonna have to go get me a manicure when I get home. Hierdie stelling was gemaakt. 23 jaar gelede, dis in die jaar 2000, dis nie een onlangse ding nie, ek wil nie weet wat die stand van sake nou is in Amerika nie, maar dis een generatie gelede, een hele generatie gelede, sê, is die iemand met my naals net my doen, dit is iets skrikwekkends wat daar plaas gevind het. Nou ek kan het nie verstaan nie, maar dan kyk ek na die ou, en dan denk ek van, jy het al die spiere, en jy is nie bereid om, jy is nie bereid om vinger te roer om iemand te gaan help nie. Dit gaan alles hier so omtrend van, jy weet, eindelijk is ek net gemakkelijk waar ek is. Dit is gemak, en dit is genot, en dit is gerief, en dit is dit. En dan kyk jy nou, en denk jy, hoe nou? Hierdie hoort nie so nie. Hierdie hoort nie so nie. Nee soos dit nie so gehoord het, toe Hanna gekom het na die huis van die Heere, en Eli sê van, maar my naals. <laughs> so oorweeg, oorweeg self, gebruik hy wat hy besit. Gebruik hy wat hy besit moendlik vir vertoon om die meisies te beindruk, een meisie daar vir geval. Um, maar ek weet nie of hy werkelijk gebruik wat hy besit, ten bate van iemand anders nie. Ek weet nie. Maar dit is nie die vraag wat ek vandag moet vraag nie, die vraag wat ek vandag moet vraag is, gebruik ek wat ek besit? Gebruik ek wat ek besit? Want daar is een vers, wat hier vir ons gaan Wat ons, wat ons gelees het vroeger, wat vir my, as ek hy ding gelees het, dan raak ek sommer so, ek raak sommer so senuweachtig. Ek weet nie of jy al tevore die vers raak gelees het in Philippense, wat ons mee begin het nie, maar as ek daar gelees het, dan het ek gedink van, oe, goeies dan, dan begin ek om so te trippel, dan voel ek sommer het raak, is so, so warm achter my. Hoe dan nou? En die vraag wat ek moet vraag is, hoekom weet ek wat ek weet? Hoekom besit ek die talente wat ek besit? Hoekom Ken ek wie, wie ek ken? Hoe gaan ek aan God verslag lever oor dit wat oor die goeders? 
Ek is nie waar ek is net per toeval nie. Ek het nie die talente wat ek gekry het net per toeval nie. En amal van ons het talente gekry, die skrif is baie duidelik door, amal van ons ontvang een gave, 1 Korintus 12, gaan kyk geris, amal ontvang een gave, elke laaste leveen, die Heere vertel twee gelijkenis het in opzichte van talente, en die een het amal kry, kry een, en die andere een dan is daar een reeks van wat die kry, 5, 4, 3, en die ander 1, so amal kry iets, amal, niemand word oorgeslaan nie, niemand is in isolatie wat hulle nie ander persoon ken van weet iets is dit nie. En dan is hierdie vers, wat my sommer laat skoon angstig raak, in Philippense 2, wat sê, daarom geliefd is, Philippense 2 vers 12, daarom geliefd is, soos jylle altyd gehoorzaam gewees het nie, en my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwezigheid, werk jylle eie heil uit, met vrees en beving. En dan denk ek, maar ek dog dat verlossing is gratis geskenk in ons dier die Heere. Ek dog, ek het nie nodig gehad om myself te werk tot in die hemel nie. Ek het nie nodig om ietsie te doen, een prestatie wat ek moet lever, ten einde daar te kan inkom nie. Jesus het moos betaal vir alles in die kruis. Hoekom het ek my eie heil uitwerk met vrees en beving? Is dit net ek wat hierdie vraag dan het? Lees hierdie stuk en dan wonder ons net van, maar hoe dan nou? Maar as ons die volgende stukkie dan gaan beide het voeg, of daar is een geheim wat hierdie ding betref, sorry, ek het dit nou oorgeslaan, die geheim wat hierdie is die selfde soos met oefening, is progressie. Want iemand sal sê, maar ek kan onmoendlik nie een veldtog lood soos wat leraar Gideon Reineke kan doen nie. Ek kan onmoendlik nie praat soos David Ashrik en een hele opvoedingsinstantie inrig soos hy nie, ek kan onmoendlik nie sing soos Tian Selvan, of klavierspeel, of orrelspeel soos Tepan nie, ek kan nie die goeders doen nie, wat dan, die geheim met al die goeders is progressie, is progressie, een stikkie op een slag, want die volgende vers geef ons hier die wonderlijke belofte, werk jylle eie heil uit met vrees en beving, want dit is God, wat in jylle werk, om te wil, so wel as om te werk, na sy wel behaal. En ek wil gauw vir julle hier so net, net die tekst bykie meer oopmaak. In Philippense, dan word die woord werk, tamelijk gereeld en gespan. Maar Grieks het een groot reikweite van verskillende woorde wat hulle gebruik, soos ons net sê werk, dan dit is nie elke keer die selfde ding van ek staan op en ek gaan doen een of ander ding nie. So dit is, ons moet hierdie kyk in die volle omvang van al die Afrikaanse betekenis achter die woord werk, bly. Dit is baie, baie omvattend. Die eerste plek waarna verwees word is in Philippense 1 vers 6. En dan sê dit, omdat ek juist hierop vertrouw dat hy wat een goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Die werk word in ons begin. Die innerlijke begeerte om iets te doen. Dit is wat werk is. Dat is een innerlijke begeerte wat externe uiting vind. Dit is nie net, wat is die formele vir werk? Massa maalverstelling gedeel dier tyd of iets is dit. Waar is het tiener? Alles om ons weet. Maar dit is nie dit nie. Werk is die innerlijke begeerte wat extern dan sy handeling vind. Maar in hierdie stuk van Philippense 2 is het sê, werk jylle eie heil uit. Dan beteken het is nie net die innerlijke begeerte nie. Daar is die dringendheid in dit wat Paulus oordra. En hy sê is dat maak nou klaar dit wat in jou begin het. Dit wat die Heere in jou begin het bring dit tot verwerkeliking, tot verweesenliking, tot vergestalting, dat jy dit eindelijk kan sien. Want, wie van ons was ver van God op die dag? Wie van ons was verdwaal? Wie van ons was verloor in ons sonde? Ek was. Ek was. 
en het is niks van mijn eie wat maakt dat ik hier kan staan voor jullie vandaag nie. Behalve die, ek is sondaar wat verlos. Jezus Christus het vir my gesterf. En enig iets wat van hierdie punt af voor en toe plaas vind, vind plaas dier die kracht wat hy gee. Maar, hier is naar die hart zeer andere kant van die zaak. As ek hier naartoe kom, en ek krij kennis, en ek krij die voordeel van gemeenschap, van geloviges, en ek deel dit nie, het ek een besef van wat Jezus gaan doen het? Want Jezus het gegaan om die verlorenis te red. Hy het gekom, nie om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as een losprys vir baie. Hy het gekom om die wat verloren is, die afgedwaalde skapies te gaan uitplik, hulle gaan haal. En dis die meest fantastische ding, hy sluit ons in in hierdie werk, die stukje wat net voor daai kom wat ons gelees het in Filippense, praat van wat Jezus gedoen het. Hy het sy troon verlaat in die jimmel. Vers 5, hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jezus was. Dit sê nie, kan wees nie, dit sê nie, mag moendlik wees nie, dit sê nie, die optie bestaan vir dit om daar te wees nie, dit sê, dit moet, jy moet, dit moet so wees, die gesindheid van Christus, ek gaan gaan soek vir die verlorenis, ek gaan vir hulle vertel, daarna maar kan nie een sendeling word in, in die Filippijne nie, Ek, is, ek weet nie om het te doen nie, my knieën is al nou moeg, ek kan nie meer my tasse draad en een berg spits op om met die Dalai Lama te gaan praat en om te vertel van hierdie goeders nie. My tong is nie sterk genoeg om hierdie goeders te doen. Ha, 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 ha. Moe nie vastbrand met dit wat een eens nie kan doen nie. Lees weer wat het sê in die vers. God het een goeie werk in ons begin. Hy gaan dit voleindig. Vers 13, dit is God wat in jylle werk om te wil so wel as om te werk na sy welbeha. God self, die skepper van jimmel en aarde, spreek een woord en die son, maan, sterre, kom tot voorskyn. Saturnus met al sy ringe wat so tol, die machtige branders nie sê, wat die grens gegees en gesê, jy kom nie by die voorbij nie, die Heer het een woord gesprek en dit was. Daai God is die God wat die werk in elkeen van ons begin, wat ons insgesteldhede verander, daarom sê dit, dat dit verander ons, ons wil. Hy werk in ons om te wil. Die woord daar so verwerk, die tweede een, is waar ons die woord energie vandaan kry. Hy geef ons die energie om eindelijk te doen wat is volgens sy hart en dit dan uit te voer met goeie gevolg. Die eerste een vir werk beteken voltooi dit wat in jou begin is. Maak dit klaar, bring dit, toon dit. Want as ek weet hoeveel haar verloore ek was, en ek weet wat Jesus vir my gedoen het, dan wil ek het gaan deel met iemand. Weet jy hoe wonderlik is Jesus? Wees lief vir iemand. Nee, kom, 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 dat is een paar meer van julle, wat daarom lief is vir iemand. Is het makkelijk om te praat oor die persoon vir wie jy lief is? Ja. Vuurigs is dit. Maar as ons nie deel is aan wat hy doen nie, dan moet ons onszelf vraag, het ons deel van hom? En die vraag is, iemand kom na die kerk toe, wat gaan hy so kry? Ons het die kennis, ons het die kundigheid. En nou, wat gaan gebeur? Wat kom daarvan? met die wete wat ons het, dat die Heere een werk in ons doen, en hy bring hierdie verandering in my. Wat is die vraag dan? En nou, wat gaan ons doen daarmee? Dan gaan diegene, wat daar buiten staan, die jou self aan, die lied wat julle gesing het, wat buiten kan staan, wat daar sê, maar ek is heel te mal verloor, en ek het eindelijk niks wat oorblijf in my nie, ek dink daar is nie een kans nie, ons het dan die kans om vir die persoon te kan sê, daar is hoop. Nou hier is die progressie, mense wil ons dit hee, dis, dis mos hoekom daar so'n ding is, soos een personal trainer, soos die, die, jou, jou africhter, 
het iemand nodig wat vir jou sê, oké, okay, doe nou dit, en dan kan je bij die volgende vlak kom. Doe nou dit, en dan gaan je daar. Een um, vriend van, dus, dus mensen wat ik um, ken uit die kaap uit, en hulle sê dat, hoe die maar, jylle ken ook, jylle, jylle, jylle ken van hom, Reinhard. Nee? Ja, ja, ja. Reinhard, Reinhard, wat eindelijk van hier is, wat zijn lidmaatskap nooit oorgeplaas het, van hier na Tijgerberg toe nie, daai Reinhard. Hy sê, hy sê vir my, dat hij zo so dankbaar vir CrossFit, want CrossFit geef hom soveel bezigheid, dit is net te fantastisch, Voor diegene wat niet weet van CrossFit nie, dit is een of ander baie dramatische oefeningsmethode, wat jij gewig boe jou kop rondswaai, en jy doen allerhande baie dramatische dinge, en hij sê, die hoeveelheid mensen wat hulle re, geknak het, hulle skouwers, het so uit mekaar gepop het, hulle is een Nando zoener, as hulle by hom uitkom, die ding is heel tommel uit sy poikie uit, hy sê, dit is te fantastisch, en wat is die probleem met die mense wat daar opdaag, wat hierdie kras wat ding gaan doen, hulle het nooit die progressie recht gekry nie, stapsgewijs, jy moet eerst een plat push-up doen, voordat jy een arm push-up kan doen, of onderste boe, en sikke klas van dinge, selfde manier, hier is een makkelijke progressie vir jy, baie makkelijke progressie, van hoe hierdie kan plaasvind, werk jylle eie heil uit met vrees en beving, want het is God wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbeha, progressie nummer 1, begin om te bid, begin om te bid, tot die Heere om te vraag, Heere, wie wil u he, moet ek voorstel, aan u, Heere, waar het u vir my geplaas, met wat te rede, met wie moet ek gesels, wees vir my, wat is dit wat u wil he, Heere, verander vir my, en dan die volgende tree is, dan doen ons die baie makkelijke ding, is dan nooi ons vir iemand om hierna toe te kom, dat is een gezondheidsprogram wat hier van hier, wat hier, van hier loop, van die 13e augustus. Dat is vanmiddag is daar een aanbieding, wat gaan oor een gezondheidsexpo, wat gehou word. Hoe wilt vreemde mense net een gezondheid, blik te gee op beter gezondheid. Kom saam vanmiddag, word aangebied door Eugene. Vanmiddag 5 uur, dan is daar een gesprek wat plaas vind door die geestelike gaves, en hoe ons dit kan gebruik. Nooi vir iemand om te kom na leren Gideon sy uitreik. Nooi vir iemand om te kom na die rookstaak program toe. Ek geef vir een brief. Gaan vraag een roker as jy by hom voorbij stap in die straat. Skies, jammer om te pla, met jy oomlikkie. Hou jy daarvan om te rook? Meeste van hulle sê, nee, ek hou nie daarvan om te rook nie. Dit is dier, dit stink, ek hou nie daarvan nie, maar kan nie ontsla raak afvan nie. Ek het al baie keer vir mense die vraag gevraag. Wilt vreemde ou? En dan sal hy dit vir my sê. Ek kan nie vir my help nie, ek weet nie hoe my te doen nie, maar ek ken iemand wat wel rookstaakplanne aanbied hier, met groot sukses, met groot welsla, nooi vir hulle. En as ons een paar keer vir mense gebid het, en een paar keer vir mense genooi het, dan word ons miskien, het ons miskien meer vrijmoedigheid om te praat. En amal van ons het dan een deel aan die groot werk van die Heere, om een licht aan te steek in hierdie stad, want hy het reeds hierdie werk in u begin, ons wat, onthoud die lied, vroer stikkend was, hy het iets niets in ons begin, en God sluit ons in, in die werk, geen groter voorrecht is dit. Ek weet nie van julle nie, maar hierdie maak my opgewonde, die gedachte, dat die Heere gesê het, Werner, ek gaan vir jou coach, ek sal vir jou wees, ek sal vir jou help, en ek gaan vir jou alles gee, wat jy nodig het, elkeen van u, het toegang, tot die almachtige God, om die omgeving, waar hy is, te verander. Terug te spring, na die gedachte van gezondheid, normale mense, wat sinvolle veranderinge aanbring, aan die eet en oefening, kan een betekenisvolle inpak hee, Dr. Ian Campbell. Julle kan vir my aanhaal op hierdie ene. Normale mense wat sinvolle veranderinge aanbring aan hulle geestelike dieet en uitoefening daarvan, sal een betekenisvolle inpak hee op hulle gesin, gemeente en gemeenskap. Hierdie maak my opgewonde. 
Lieve Heere, dank dat u voor ons insluit in hierdie groot werk. Mag ons elkeen, lieve Heer, elkeen, die uitnodiging wat u in ons rug aanvaar. Mag u sien rus, die gemeente, Jesus naam. Amen.